Ja, ons het so paar keer wat ons nou gepreek het vanuit sommer een hele volledige boek en uh, my uh, dagwoorde vir hierdie week, profetiese dagwoorde was alles vanuit Filippense en vandag Filippense 1 tot 4, so halleluja, die Heere gaan ons help. Wat wil hy vir ons sê vandag dan uit Filippense? Weer een sê ek, my boetmis is, wanneer jy kyk na een stuk van die woord, Ja, daar is 3000 verskillende facette en vir die volgende, vir die volgende hoeveel de kaart is van jou leven, mag God vir jou altyd iets vars, iets niets wees, vanuit een stuk van sy woord. Amen. Dat is altyd net soveel meer diepte om te ontdek van wie jy is. En vanuit dit dan soveel diepte om te ontdek van wie jy is en wie jy kan wees. Amen. So ons praat vandag oor Ek dink dit sê daar so die waarde van ons leven, die waarde van jou leven, die kostbaarheid van jou leven. Sê vir jou bierman, my leven is kostbaar. So daarom my broer en my sis, hoekom, hoekom moet ek deel met goeikies wat nie reg is nie? Nie so dat ek nie meer in die moeilijkheid is nie. Maar omdat jy jou waarde begryp, omdat jy die kostbaarheid van jou leven verstaan. Nie vanuit die selfsig nie, nie, nie vanuit die hoogmoed nie. Maar omdat jy waardeer dit wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis. As jy respect het vir wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis. As jy verstaan die waarde wat God vir jou gegee het dier die kruis van Christus. Dan verstaan jy hoe kostbaar jou leven kan wees. You are bought with a price. Amen. Ek wil vir julle twee versies geef vanuit elke hoofstuk en en sommer dit net as, kom ons sê, een type van een oorzig. Die eerste een gaan wees, Philippense 1, vers 6, sublief, kyk daarna. Omdat ek juist hierop vertrou, Paulus sê, ek sal myself gee, ek sal myself gee in gebed vir julle, ek gee myself in gebed met blijdskap, met blijdskap, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy, wat een goeie werk in julle begin het, dit sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus. My broer, my sis, God is so, ek weet nie wat is die mooie woord in Afrikaans vir komit het, hy is so getrouw, hy is so loyal, hy is so absoluut daar, om die goeie werk wat hy in jou begin het, te volleindig. Waar die goeie werk begin, by die plek van die feit dat God is goed, Allemaal sê, God is goed. En as God goed is, en hy werk in jou, gaan dit een goeie werk is, wees. Dit wie hy is, gaan hy insit in sy werk. My broer, my sis, ek en jy, wanneer ons ons werk doen, jy kan jou werk perfect doen. Maar as jy dit doen vanuit performance, vanuit stress, vanuit, ek moet dit hierdie ding klaar kry, ek moet nie in die moeilijkheid wees nie, die werk, jy het jou werk gedoen, maar voor God, was dit nie een goeie werk nie. Want een goeie werk is waar God betrokken is in die werk, en waar God die eer krijt dier die werk, en waar God dier die werk geëer word. Want wat jy doen in jou werk, doen jy as of vir die Heere. Nie as of vir mense nie. Hallo? So jy vertrouw God dat die werk een sukses word. God vertrouw dat jy eerstens wat jy werk vir hom gaan doen is ons nog hier. So God wat een goeie werk in jou begin het, as jy dan saam met God wil werk, hy het een fantastische werk in jou begin, my boet mis is waar, toe jou hart vir God gegeet, maar het het nie daar begin nie, dit het by Christus aan die kruis begin, waar hy gesê het aan die einde, dit is volbring, dit was een volmaakte, volmaakte, perfecte, goeie werk, en dis wat hy eindelijk gesê het, toe hy sê, dit is volbring, Daad God die goeie, perfecte, volmaakte werk begin vir my en jou. En wanneer ek tot God reageer, dan erken ek dat ek daar saam met Christus gekruisig is. En ek aanvaar die fantastische, volmaakte werk van Christus aan die kruis, wat hy klaar vir my voorbereid het. Maar daar is een wat dan sal besluit, ek spot eder die kruis, ek gebruik die naam van Jezus' vloekwoord, of dit is maar ene van die blazeiding, en so nou en dan gaan ek bykie bybel lees, en so bykie myself inkleer met godsdienstigheid. Daar is geen goeie werk in dit nie, hallo? 
alhoewel God een goede werk voor jou begin het aan die kruis. Aan die kruis. In wedergeboorte het jy gereageer op die goede werk wat God begin het vir jou aan die kruis. En toe word die werk wat God vir jou gedoen het aan die kruis, een goede werk in jou. Kom ons sê, die goede werk vir my, het begin aan die kruis. Die goede werk in mij het begin met wedergeboorte. Toe ek hom aangeneem het en, ge begin, en gegloeid wat hij voor mij gedoen het, het het my diep geraak en heilige geest het die wedergeboorte gebring. En eeuwenskielik is daar een inpak die die opstanden. Hij het vir my gesterf en verklaar het, ek saam met hom gesterf het, so finaal is dit dat ik met hom een verhouding kan hee. Het is klaar daar dat ik een verhouding met hom kan hee. Ek is saam met hom gesterf, ek is saam met hom begraven, ek is saam met hom opgestaan. Dit is klaar verklaar, dit is klaar verduidelik wat gebeur met mij wanneer ik aanvaar wat hij vir my gedoen het. Wat in my gebeur is, my, die mooi woord, my vlees vrek. Oké, okay, ik zal nog niet sê herhaal dit nie. Actieve vorm van dood. Oké, okay. met mijn vlees. Ik leer het niet, ik besluit hierdie vlees, jy is dood, jy het geen stem, jy het niks om te sê nie, daar gaat jy. Maar, in die inpak, Godse belofte het heilige geest om opgewek in die dood, uit die dood het, en is ek saam met hom opgewek, en is het automatisch in die pattern, die patroon wat God daar geskep het, dat as ek myself, as ek verstaan, ek het saam met Christus gekruisig, dat die nieuwe leven in my sal leef, dat die nieuwe leven daar sal wees, ek daar sal een vars wees, en dan elke dag, soos wat ek elke dag, my gedagtes toets, by die kruis, my, my vlees toets, my emoties toets, by die kruis, is dit een God type emotie? Is dit een, is dit een ding van, ek baken met die Heere, ek sal, ek is bezig met, en ek sal dit bykie doen, en ek sal bykie by die woord, ek kom, ach, vandag nie by die tijd gaat nie, geen performance nie, maar pas op, dat jy ek nie so in my kop denk, ek het so vryheid in die Heere, ek is so nie onder die wet nie, dat ek eindelijk maar net met die Heere baken, en dat die baken kom van my kant af, en nie noodwendig, dat ek gehoor het, die Heere het gesê, nie is recht my kind, ek verstaan, jy is baie bezig vandag, en dat jy nie by my gaan uitkom nie, om op my te focus nie, ek sal nog steeds by jou blij, ek sal nog steeds daar wees vir jou, maar dit is recht, dat jy nie by my uitkom nie. <laughs> As die Heere vir jou so gesê, no problem. Maar anderszins, is dit nie eers een baken nie, dit is net die ding van, jy gaan net vir die Heere sê, wat gaan gebeur, en hy moet verlief neem daarmee. Mag ons nie die arrogantie in ons verhouding met God nie. Moet ze blijven nie. Ongelukkig beteik van die arrogantie en in bekering gaan ons in wetisisme in, en gaan ons God, in godsdienstigheid en ek moet soveel tyd met die Heere spandeer. Dit is nie verhouding nie. Dit is nie verhouding nie. Dit is nie verhouding nie. Dit is nie waar God die goeie werk wat hy in jou begin het, hy het gaan volleindig nie. Ek geef jou so belofte, die goeie werk wat hy, gaan, hy begin het, dit gaan meer goed word, daar gaan meer goed van God wees, nie goodies, maar die kwaliteit van God, die grootheid van God, die kwaliteit van wie hy is, gaan al hoe meer tevoorschijn kom, in my leven, my verhouding, my finansies, my situaties, my uitdagings, my succes, my teleerstellings, God gaan al hoe meer sy goedheid wees in die area, wanneer God die goeie werk wat hy begin het, wanneer hy om gaan toelaat, om dit in jou te doen. God is so gereed om die goeie werk wat hy in jou begin het te voltooi tot die dag wanneer jy voor Christus Jesus verskyn. Maar verstaan het een ding, die goeie werk gaan na een punt toe en die punt wat, waar God een goeie werk in jou doen, gaan na die punt toe dat jy die volheid van Jesus sien. So as jy die, 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 die goeie werk in jou begin het en hy doen Morgen, een goeie werk is daar, sien jy meer van? Jezus. Volgende jaar sien jy meer van? Jezus. Volgende week sien, sien jy net meer uitdagings, minne van Jezus. Jy is nie bezig met die goeie werken wat God bezig is om te doen nie, wat God wil doen nie. En hy wacht vir jou op hierdie punt. Hier hard op jy met jou stress, of jou uitdagings, of met jou goeie idee, goeie idee, en die goeie idee is, ek doen het vir u, ek doen het vir u, ek doen 
God wacht vir my daar. Doordat ek tot my sinne kom, Heere, ek kom na u, ek gee als oor, die goeie is werk nie, en ek loop terug na daar wat God met my een goeie werk gedoen het. En ek vat sy hand en saam met God as medewerker, slaap ek saam met hom en word ek verras, word ek verras, word ek verras door Godse genade, Godse liefde, Godse grootheid, Godse wijsheid, Godse inzicht, Godse kennis, Godse leiding. En kom ons maak een lijst van nog een duisend dinge tenminste wanneer ek besluit, ek is nou klaar met my goeie idee, maar die grootste genade is, hy wacht vir my daar, hy loop nie weg nie. God is in my, maar God wil saam met my wandel, dis jy het om hulle ander saak, ne? God is in my, die Heilige Geest is in my, so dat ons baie keer gesê het met die agenda, met die agenda, Heilige Geest is in my, nie net om te woon nie, Nee, Heilige Geest is in jou, want hy het een agenda om jou voor te brei, om jou te vorm, om jou te kry in die plek, so dat Vader, Seen, Heilige Geest, by ons kan woon. Maar jy is nie geroep as een levende steen, om eendag, amal as een klomp hoopsteene daar so, in die hemel te leen nie. Jy is geroep as een levende steen, om nou op aarde, ingemessel te word, so dat saam, wanneer ek weet hoe om ingemessel te word, en ophou met my issues met boeties en sissies, en so vinnig licht geraak, en so geestelik op een cloud nine te wees, so so gevul met die geest, die demoon van godsdienstigheid, eindelijk maar, dat ek nergens rarig myself gee en teen aan een ander boete en sissie kom, en nie besluit ek het die godsdienstige kritiek die nou allemaal nie, dis die professionele fariseer. Nee. Maar jy is levende steen, Maar jou eindbestemming is nie levende steen. Jou eindbestemming is die woning van God. Waar vader sê en heilige gees by ons wil woon. Want sy droom, sy perfecte droom was nie jy nie. Sy perfecte droom was sy volk. Daar is nie een droom so nie. Ja, ek is gebore as een droom in die hart van die vader, as met die destiny. Maar as ek sy droom wil leef, gaan ek verstaan hoe om te groei, matuur te raak, waar het minder oor my sal wees en meer oor hom. Maar as het minder oor my is en meer oor hom, beteken dit, ek is meer betrokke met sy kinders, met sy seens, met sy tochters. Daarmee sê ek nie, jy moet meer in die program betrokke wees nie begin eerst in die gesintheid, maar dan vraag jy heilige gees, hoe in die praktijk moet het uitwerk, steen oor en saam met boetes en sissies, dat het rarig, nie dat die net een oppervlakkige gebed was van, meer van jy, minder van my. As meer van jy, minder van my, in die praktijk moet uitwerk, dan beteken het, ek gaan meer betrokke wees. En jy weet, ek gaan meer betrokke wees, dat iemand, en dat ouwens in my leven inspreek, selfs dit waarvan ek nie hou nie, en ek gaan meer betrokke wees om ook met mense met wie ek interaksie het, vir hulle die waarheid en liefde ook te sê. Ten sê jy besluit, daar ons is nie waardig om jimmel toe te gaan, jylle moet brand in hel. Dan morgen as jy nou nie in jou professionaliteit by jou werk nie mag praat oor Jesus, nie sê te minste net vir hulle, jylle ek seen jylle om te brand in hel. At least tell them where they're going. Is it alright? It was a deal. want dis wat jou stilswaie sê, nee, sorry, as jy tenminste vir hulle sê, jy gaan brand in die hel, het jy hulle baie meer genade gegee, as wat jy stilblij. Een pa, wat nie syk is in die kop nie, gaan as die sien loop, en daar is een krans, daar wat hy gaan afval, hy gaan tenminste sê, jy gaan daar afval van die krans, dat hy iets kan besef, Die een wat, ek kan nie sê, syk is in die kop nie, is die een wat gaan staan en gaan kyk hoe die kind soen toe loop en afval van die krans. Wie sal dit doen? Hoekom sal die kerk net kyk na Bloefontein of net kyk na die nasi en niks sê nie en sê, ja, as hy verdiende loon. Die heer het my nie geroep om vir hom te sê dat hy gaan afval van die krans nie. Hoekom, het die Heere nie vir hom gesterf nie? So as die Heere een goeie werk in my gaan doen, 
in die goede werk wat hij in mij doet. Kom, laat ons een mens maken. Nee, nee, kom, laat ons mensen maken naar ons beeld. Kom, laat ons mensen maken. En in die context van mensen zal die volheid van God woon. Een beginsel in mijn geest, ja. Maar zij droom als een realiteit is dat hij onder ons wil komen woon. Ik zal met mijn natie deel en hij zal. En hulle sal in ballingskap gaan, en hulle sal dit doen, en hulle sal dit doen. Maar als hulle dit besef, en dat besef, aan die einde van die dag, sal hulle nie brand in die hel nie, sê die Heere. Nee, aan die einde. Hulle sal vir my een volk wees, en ek sal hulle God wees. Gaan, gaan kyk hoeveel honderde keer in die oud testamente daar staan. Dat is aan die einde van die dag, sê die Hy sal my kind wees, en ek sal Zij God wees, nee. Elke keer vat die Heere dit terug naar die volk. So my boed, my sis, die goeie werk wat God in jou begin het, gaan in die context van die volk wees, in die context van die gezin van God, die familie van God. En daarom, als je nader aan God wil gaan, gaan die instrumenten waar die Heere gaan gebruik, Boeties en sissies om jou wees. En wat jy kies om jou leven en hulle neer te leven. En die Heere gaan sê, weet jy, as jy dit vir hom gedoen het, het jy dit vir my gedoen. As jy hom besoek het, het jy my besoek. As jy hom water geet, het jy my water geet. As jy dit aan hom gedoen het, het jy dit vir my gedoen. Die Heere sê, kyk na my wat langs die persoon gaan staan. Is ons, is ons met mekaar. So as hierdie, hierdie man in behoefte het, Man in behoefte het, as jy gauw hier so kom, jy lyk, jy lyk soos Jesus, so bykie. En hy het die behoefte, en ek wil Jesus aan bid, en kom, kom eers hier so. En jy, jy staan net daar, jy staan net daar, en jy kyk vir my. En ek wil Jesus aan bid, en ek wil hom loof, ek wil hom aan bid, en dan gaan staan jy daar aan die kant, langsom, en sê, wanneer jy hierdie man gehelp het, dan het jy my gehelp. En eindelijk doen die Heere dit dit, en sit jou aan daar. Verstaan jy dit? God doen dit, God doen dit. As jy dit gedoen het, het jy dit vir my gedoen. So die Heere het dit ontvang. Die Heere het ontvang, toe ek het vir hom gegeet, het die Heere dit ontvang. Dankie. So laat toe dat die Heere die goeie werk, wat hy in Goeie werk wat hy in jylle begin het, dat hy dit sal voleindig, tot op die dag van Jezus Christus. Tot waar? Totdat jy die volheid van God sien. Totdat jy die volheid van God sien. Maar wanneer groei jy in die werk van God? Wanneer jy meer van die volheid van God morgen sien? Want dis wanneer toe God op pad is met jou, na meer van hom minder van jou. Amen. Ons moet die ses skrifies, die acht skrifies doen. Die Heere gaan ons help. Amen. Die tweede een, vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe vrins. Ons het duisend keer daar oor gepraat, so ek, ons hoef nie noodwendig. Aan die einde van die dag, van die dag, hoe was jou dag? Ja, een dag, miskien gaan hou dit so bykie sê. Sê vir jou vrou, nie, vandag was die lewe Christus. <laughs> en die sterwe vrins. Ach, halleluja. Misschien moet ons hier die skrif nie maar daar by die speel sit en ek weet nie waar oor al nie. Hm? Hoekom was die lewe Christus? So, hoe kan jy sê vandag was die lewe Christus? Jy het maar een paar uitdagings gehad. Jy het een paar frustraties gehad. Jy wou een paar ons klap. Jy wou dit doen, jy wou dat doen, jy wou dat doen, jy wou dat doen. Nee, vanmorgen het ek net lekker by die heren gesit Die Heer het net vir my die woord gegee, of ek het net lekker by die Heer gesit, en ek het net om aan bid. So toe ek in die kaart klim, ek het in tale gebid, en ek net ervaar, die Heer gaan vir my vrede gee, maar ek moet besop vir een sekere vergadering. O, ek het my dagwoord gekyk, so by the way, jy hoef nie allemaal dagwoord het, en nie, maar, en, ek het net gevoel, die Heer gaan my lei. Toe moest ek hierdie uitdaging vat in hierdie meeting, en ek het ingestam, en sê, Heer, toe jy in die deur instap, onthoud het, traar dit een keer, traar dit net een keer. En as jy in die meeting instap, staan jy so een kant toe, sê jyre, as sal jy soblief eerste gaan, en as dan by in, traad dit een keer, en kyk wat die effect, kom getuig somme daar oorde. 
<laughs> jy gaan sien. Doe net so paar keer in jou leven. Hoekom? Betek keer moet ek een paar goed doen, om net te, seker goed te verstaan. Jy sal nie glo nie, maar al die goed soos Psalm 23 is alles symboliek. Psalm 23 is soos een drama. Dit is een prankie, dit is een movie wat afspeel. En die vertelling word gegee, die story word gegee, die vertelling, die, die, die perceptie, die beeld word gesien dier die mense. Daai tyd was dit die type movie. Psalm 23 was een movie. Nee. Want jy sal nie geloof nie, jy is nie een stupid skaap op vier pote nie. Want skaap kan baie onnoosel wees. En die heren daai voorbeeld gebruik, dat ons verstaan, sonder die Heere is ons een noosel. Jy weet? Die stupidste skaap is die st- kaap, wat dink hy slim. Wat gaan hy doen? Hy gaan sy eie pad volg. Hy gaan sy eie pad volg. Ken jy die stem van die herder? Jy volg die herder. Want die grootste vorm van slimheid is in die herder. Die grootste totaliteit van kapasiteit van slimheid woon in die een wat voor jou stap, wat na jou kyk, wat met jou interactie, wat jou la, laat neerlee in die groenweifelde, wat jou lei, na die, na die waters waar ris is. Skape kan nie onstuimige water drink nie. Maar daar wel een rustig kan wees in die water rustig is. Ach, jy, daar is soveel, daar is soveel, daar is soveel. Wat wil ek vir julle sê? So in jou dag, vertrouw die heren vir klein goeikies. Vertrouw die heren vir klein goeikies. Klein goeikies, wat doen jy in die kar? Alright, is recht, as jy die nies lees, l- l- luister in die kaart, is recht. Maar ma, ma, praat ons sommer met die heren oor die nies. Wanneer jy die nies luister, praat ons sommer. En, en hulle sê, hierdie ouwe dit gedoen. Ja, machtig, hy is een stuk gemors. Alright, vloek jy ouwens. Wanneer jy het geslangt jou gesit en jy het gesê, vloek die ouwe. Nee. O, nie, nie. <laughs> Sy langs jou gesit. Wat gaan hy vir jou sê? Ach, hier help hulle, help ons ook dit, en help die kerk, dat ons nie die type fout te maak nie, dat die kerk nie korrup sal wees nie. Heere, die ons is, is net korrup. Oké? Okay? Laat dit so wees, soos wat jy sê. Laat hulle nog meer korrup word, soos wat jy sê, hulle is korrup. Heere, ek bid dat uit van die die korruptie die dinge expose sal word, so dat hulle geneil word. Uh, nie, nie, so dat hulle tot bekering sal kom, Heere. Leer hoe om nies te luister saam in die Heere. Hallo? kan een nieuwe ervaring wees, want ergens is hier die woord nie een story nie, ergens is die woord een waarheid wat moet vrijkom in jou, en dat die leven Christus word, want onthou die goeie werk wat hy begin het, wat hy volleindig is, dat daar meer van Christus is, dat jy al meer sê, die leven is Christus. So ek gaan sit hier net in bed, so dat ek nou die strategie hoor, van hoe moet ek hierdie bezigheid doen, moet ek hierdie ding doen, moet ek nie die ding doen nie, Ek gaan na hom toe, omdat ek na hom toe wil gaan, want hy is my leven. En ek wil nie sonder die leven, wat ek noem, my leven, in die meeting in gaan. Jy sal met wie gaan jy dan? Ja, en man, jy kan, gaan ons nie saam met die dood, en jy gaan ons nie saam met die straks, en jy gaan ons nie aan met die demoon daar nie. Ek kom ek, en die demoon van vrees, en die demoon van stress, en die demoon van, van angstigheid, en die demoon van wat gaan in die meeting in, want... Want dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, hulle gaan met elk fire, of ek moet hierdie ou fire, of, of ons met hierdie financiële krisis hanteer. En omdat ek al hierdie goed moet doen, sê dit dan net eerlijk vir jouself. Um, de moon van stress, de moon van, van vrees, de moon van, kom net gauw in, sublief saam met my, want ons moet hier ingaan en daar moet ek sit en ek kan rechtvaardiglik stress hier oor, want het is so en so. Ek sê nie veroordeel jouself nie. Ek sê, kom ons, kom ons kry een paar pek praktiese punte. Kry vir jou praktiese punte, my boet my sis. Kry vir jou praktiese punte oor hoe om in die praktijk dinge so te verander, dat jy die aand kan terugkyk na die dag en jy onthou jou goed, net jou vrede tyd met God. Net die skrifie, net, net wat jy gebid het daar, toe jy nies geluister het, so bykie in tale, toe jy in die meeting wil gaan, op jy opzij gestaan het, en sê, Jesus, kom in, en jy het nie hierdie verskrikkelijke wonne werke gesien nie, jy het nie hierdie stem gehoor in die meeting nie, jy het nie hierdie, dit was nie klik het die klik, en al die oplossings was daar nie, nie. Dit is nie wat ek sê nie, maar hy was daar. Jy het om invite, wanneer die rechtvaardig is, sal in geloof wandel, in God, glimlach oor geloof. God is pleased when we come to him by faith. Amen. And to come to him, is nie hardloop uit die vergadering uit, en dan gaan jy naar die Heere toe nie. 
kom na hom en sê, jyre, jyre, ek ga nie hier in, as jy nie inkom nie, en die jyre gaan in, en jy kom na hom toe in die meeting, want hy is in die meeting in gegaan. En die deal wat jy moet skryf, in die situasie, waar jy is, en wanneer jy moet studeer, en te sê, jyre, help my. Toen ek jong was, en nou nie so lekker gered was nie, het ek gesê, jyre, ek staan op die skrif, die jyre geer het aan hom, en aan sy beminde in die slaap, toe ek moest biologie studeer, Dit het wel nie gewerkt nie hoor. Goed. Wat sê ek? So dat aan die einde van die dag, jy Godse genade kan sien. Ja, jy het opgemors in die meeting. Jy het jouself gewip man. Maar weet jy wat het jy gesien? Jy het gesien die genade van God. Het jy nie daar gesit en sê, vergeef my hoe ek nou gereageer het. Dis nie van die Heer af nie. Dis nie recht nie. Die Heer het nou net vir my gesê, wat ek nou gedoen het, was verkeerd. Jy sê dit vir Atheus, wat nou eindelijk daar moet uitstap en sê, ek het vandag net nog 10 bevestigings gekry, waarom ek hierdie klomp lerie christene nie sal volg nie. Want hulle is een klomp feik. Maar voordat hy dit kon uitstap, hy was die lewe Christus weer gewees, en in die oomlik hier die dag gesit en sê, voordat het allemaal verdaag. En dit is die einde van die meeting. Wil ek net jammer sê, en dat ek in hierdie meeting dit en dan dat. Die heren moet my help, Per die keer, hier is dan nie geloo nie in die bediening, want ons een meeting, dan voel ek per die keer, en selfde ek, en ons moet my maar herinner, en sê, pastoor, is daar iets wat jy wil voor sorry sê? Dan sal ek om vijer, en dan sê ek sorry. Ach, is ons met mekaar. Maar die atheist, die ou wat met God spot, die ou wat net nog bewijse soek van, dis nie die moeite werd nie. Hier sien hy een man, wat homself hambel, en hy het nog nooit so iets gesien in die meeting, en die ou sê, Ach, jylle voor jylle gaan, wil ek nie vir jylle sê. Hoe ek gereageer het, was nie recht nie. Die Heilige Geest het dit vir my gesê. Maar sê dit by. Die Heilige Geest het dit vir my gesê. Dit was nie recht nie. O, sy God het omgetjoen, oor die feikheid, oor die, oor die, oor die interessante, prachtige woordkies, wat hy vir sy werkers gesê het. Hm, ok. Of loop daar uit en jylle weet, jy is die een groot feik. Die een na wie jy luister, is die de moon van, van woorde, daar die moon van, ek weet nie of jy die moon van vloek het nie, maar wat ook al, nee, laat die lewe Christus wees, amen, al het jy daar een gemors gemaakt, voordat jy daar uitstap, sê ek is jammer, dier die bloed van Jezus, stap jy daar uit, met een nederigheid, gebrokenheid, en jy sê, jyre, help my, ek wil het volgende keer recht doen, en dit word wat die lewe meer en meer word Christus. Want God, die goeie werk wat hy in jou begin het, my boed, my sis, sal jy voleindig as nederigheid, the cloak of humility must be your protection. Dit is een goeie ding om neer te skryf. Cloak of humility will be your protection. Philippense 2. Philippense 2. Wat is die skryf? Want hierdie gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Sê vir jou, Biermann, attitude. Nou, mense kan sê, jy, maar die man het die attitude. Hoekom sê ons het net as het iets negatief is? Hoekom het ons het betek hier die ding van, jy, die ouw sit met die attitude oor? O, ok. Nou, wat sy attitude sit hy mee? Jy betere attitude he. Maar die attitude is die gesintheid van Jesus wat jy moet he. Kom ons gaan. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie. En, maar het homself ontledig dier die gestalte van die dienstknecht aan te neem en aan die mense gelijk te word. Aan die mense gelijk te word. Moe nie dink, hoe sê hulle dat jy beter is as iemand anders te nie? Moe nie dink dat jy beter is as iemand. Hoe kan hy gelijk word? Hy was perfect sonder sonde. Hy was perfect sonder sonde man en die mense was een klomp, hoe sê ek, knolle, wat, hallo, so hy het nie aan die mense gelijk geword nie, maar sy gesintheid was, dat ek langs die persoene inkom, hy het langs jou ingekom, hy het langs die mens om ingekom, al was hy perfect, maar as jy die ding recht doen, en nie met anders te doen die ding verkeerd, is jy nie hoer, as daar die persoene nie, verstaan ons, as jy die CEO is en die ouwe is die skoonmaker, jy is nie hoer as hy nie. Want hy moet het so vir die meester van die heel al doen, soos wat jy jou werk moet doen, 
vir die meester van die heel al. Jy het al twee die selfde baat. Jy het al twee die selfde verantwoordelijkheid in die sin van dat wat jy doen, doen jy vir God. So daarom, jy beter daar die ouwens wat jy betaal, jy beter daar die ouwens wat, wat jy gaan voorsê, ek wil jy moet dit en dat en dat en dat doen. Jy beter verstaan hoe om hulle het in te leid, dat hulle nie voel dis in minderwaardige werk. Daar van COVID af, en met die hele paar geleentede, was daar keer ouwens, baie ouwens wat ons gedink het, hulle moet dit gaan doen, en dat gaan doen, en dat gaan doen, wat even skielik bossie sy trek vir maande op die plaas. Hallo. En, ons kan het los, en sê ouwens, is nou maar dit, bossie sy trek, of jy moet, jy moet context bring. Hier gaan op hierdie plek miljoene mense kom, wat ek geloof in Jesus na, oor die, die volgende 10, 20, 30 jaar. Miljoene met, met nationale, uh, al die christenskole, met die sportklap en die 16 velde, gaan die so nationale toernooie, hier gaan conferenties, hier gaan sportklinieke, 7 dag uit 7 dag gebeur. Dit is net die sport, kom ons praat nie oor die ander 100 visies, wat die heren moet seker 60 kan, wat net goeie idees was, nie sy idee nie. Maar, wat wil ek sê? Terwijl jy daar bossies uittrek en sê, die ons wat hier gaan trap, die ons wat hier gaan sit, gaan die teenwoordigheid van God beleef. Hierdie gaan heilige grond wees. Die heilige geest gaan nie werk. Hulle gaan in hierdie perseel inkom, hulle gaan God ervaar. Hulle gaan nie weer die self wees. Hulle gaan nie so rakbie speel, maar daai die moon van competitie en daai die moon van hoogmoed, daai die identiteit wat hy oud vind in rakbie. En dat hy is nou iemand om met hy eerste span is, hy gaan daarmee deel in die naam van Jesus. Hulle gaan kom vir die kliniek, maar hulle gaan soveel meer vind as, as net is kiel. Hoeveel, as hy daar over een jaar net moes bossies uittrek, wat gaan een jaar sy gebed doen? Hallo? Want ek sê, jy moet nie, moet nie die gesene bossies uittrek, sonder om te bid nie, sonder om een interactie met God te heen. So my boet my sis, daar waar jy daar betekie routine werk doen. Daar die man, voor God, waar die bossies hy trek, en elke dag, bid vir die nazies, bid vir die jongmense, bid vir die ouwens wat hier gaan kom, dat God die werk gaan doen, ten oor die ander ou, hy het sy een biljoen, biljoen dollar empire, en hy is bezig, en hy, en hy, hy kan die dinge move, daar is nie 1% vir God nie, daar is nie 1% van dit wat gaan staan, met al sy sukses nie, maar wat hierdie man doen, gaan hy tot in alle eeuwigheid weet, van kyk hierdie al die ouwens, wat gekom het, en die vier keer is aangesteek, met die gebed, die dag. Hallo, hallo. En daar is die eeuwigheidskwaliteit waarde van wat hy gebou het in die geest, en hy gaan een stuk gebou sien, van een empire wat aan God behoort, waar hy gegaan het, en die stene aangedraaid, het, <laughs> vir daar die empire, wat gebou is, vir God. Vir God. Hy wat, jy wat in die gestalt is van een klompstatuur, van een, van een leiderskapaciteit, van vermoens, van skiel, van planneiding, van een pioniersgeest, van uit, jy kan om praat en is net daar. Dat jy die in gesintheid, nie drop jou job nie, nie drop die job nie, het pas, rein, maar kry die gesintheid recht, dat wat jy doen, moet jy vir God doen. Want die man, die man, wat hy bosies het getrek het, en die geest het die posiesie, die man het nog nie eerste posiesie nie, want het was nog net in homself. Hy moet soveel duisendmaal, duisendmaal meer versichtig wees, want die wortel van alle ewels, is dat hulle jou, dat hulle jou verneder. Nee, die wortel van alle ewels, is geldgierigheid. Hy is die geldgierigheid nie. Maar die temptation kom staan daar, wanneer die geld by die hand kom. Nou ja, die is daar nie meer nie. Maar die kaart in die hand kom, of hoe ook al. Uh, uh, Sê met my. Goeiemorgen. Moet we gaan voor? Goed. Daai gesintheid moet in julle wees. Wat in hom was. Om een dienstknecht te wees, en dan eindig daar julle gedeelte, eindelijk by vers 13, want dit is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. So as, as die Heer het nie my doen nie, gaan ek het nie doen nie, want dit is ons het eindelijk sy skuld. Want hy moes in my die wil gewerk het om dit te doen. <laughs> nee, wanneer ek die kese maak, dat ek, ek wil dit doen, ek wil getuig, 
dan gaan God die begeerte van mijn vat, en hij gaan sy wil, oor hoe hij dit wil gedoen he. In my sit, so dat, wanneer ek dit doen, dit ek saam met God dit doen. Dit kom vanuit de wil, wat stabiel is in God. Dit kom uit de wil, wat kwaliteit is. Dit kom uit de wil, asof God homself nou dit wil doen. Dus God wat in jou werk om te wil en te werk naar sy welbehaal. Dus God wat in jou werk, want hou, hy doen een goeie werk. Hallo? Hy doen een goeie werk. So hierdie werk wat ik nou gaan doen, gaan wees vanuit die kracht wat God verleen, sê 1 Petrus 4. Vanuit die kracht wat God verleen. Ek gaan saam met die Heere werk. Ek gaan vir die Heere werk. Moet nie weer eens, moet nie sê, ek werk nie vir die Heere nie, ek werk saam met die Heere. Nie, is nonsens. Dus beide. Je werkt samen met die Heere als een koning onder die koning van alle konings. Je werkt vir die Heere als een priester in aanbidding. En In aanbidding doe jij dit vir die Heere. Jij bedoelt, jij moet niet een performance tot God wees, Ik doe het vir die Heere om een vijver te winnen. Ja, dit is ook die context waarin jij dit sê. Maar jij beter wat jij doet, vir die Heere doen. Want alles wat je doet, doe je dit alsof vir die Heere. Hoe komt? Want jij is een aanbidder van God. Maar dan ook, je gezet is samen met Christus in jammerse plekken. En daarom, als je meer werken, doe jij dit samen met die Heere. Want jij zal regeren als koning en priesters tot naar alle eeuwigheid. Zo so je doet het als een koning. Wat samen met die koning van alle konings. Regeer. So, ik weet niet of ons het volgende zondag moet zingen. Ik is een koning, ik is een koning. Ik ken eigenlijk Christelijk. Om hier op mijn bosveld plaats. Ken je dat eigenlijk Lucky? Ja, hij is nu niet zo so christelijk, nie, maar het bosveld is niet van die duivel af. Nie. Dit is van die af. Nou, ik wil amper zien, ons moet zo'n so Lucky uitwerken. Ik is een koning, ik is een koning. Staan met die koning van alle konings. En want ik moet beseffen, ik heb de autoriteit. En weet je, als je in een plek instapt en jij heet die autoriteit omdat als je je mond opmaakt, als je die strategie van God volgt, als je dat werk doet, dan gaan dingen veranderen. Nou, moon jij dat die dingen zo so lijken in die stad, of in die dit, of in die education, in die opvoedkunde, in, in die scholen, in, in die bezigheden, in, in die politiek. Nou, staan je moon je dat oor in plaats daarvan dat jij zo'n koning instapt met autoriteit. Hoe? Morgen, in die gees, morgen met jouw gebed stap je die bij die parlement in. Met jouw gebed in die geest. Ik praat hier van spooky spiritual. Nie. Maar wat daar gebed een verandering daar kan brengen. Of je stapt daar eens met Suze Faris hier. En je spreekt die vloeken uit die helheid. Van hier die klomp is allemaal zo, so, is allemaal zo, so, is allemaal zo, so, is allemaal zo. So. En al die duivels in die hel sê amen voor je woorden. Laat het zo so wees, soos wat daar christen gesprek het. Maar God ons bewaar in hierdie tyd, in die twee, drie maanden zelfs en daarna. Weet hoe ons naar dinge kyk, sublief, my moet my sis, sublief. Amen. Is jullie nog hier? In die gestalte van die dienst krijg. Want dit is God, wat gaan zeker maken dat jou wil akkiraat is. God gaan zeker maken dat, als je dit wil doen, en het is volgens Godse woord, ek gaan myself in daar die wil sit, en dit gaan het de realiteit maken. Hier is Godse wil. Hij gaat omzelf, die regeert, en hier wil van ons zit. En hij gaat het de realiteit maken. Als jij ziet, ach, jere, ik wil dit doen volgens je wil. Volgens je woord. Wanneer jij jou, you jump into the word of God. En zie Heilige Geest, maak het realiteit. En God zegt, hier wil zal werken in jouw leven. Die werk wat je doet, gaan wees alsof ik het doe. Die wil wat jij gaat volgen is alsof ik zelf dat besluit gemaakt het. Wat een awesome privilege. Is jullie nog met mij? Ach, alsjeblieft. Kijk weer naar nou, hoofdstuk 3. Ons gaan, hier is bij hoofdstuk 4 voor Oké, Ok, asse, hoofdstuk 3. Maar wat voor mij wens was, dat ik om Christus wil skade geacht. So, jy moet maar nou maar nie suffer in muf. Want alles wat nice was in die leven, moet je opgeven. Wat mijn wens was, was het ik om Christus los schade geacht. Ja, ja, waar ik. Ach, ook alles schade om die uitnemendheid van die kennis van Christus, mijn Jere, te willen van wie ik alles 
prijs gegeet en as drek beskou. Engelse vertaling sê een interessante woord vir drek. Ons gaan nie daar gaan nie. Om Christus as wens te verkry. My boed my sis, dit praat van eerstens van een gesintheid. Eerstens van een gesintheid. Jy het alles prijs gegeet. Dit beteken nie, jy weet jy, my hart was nou in hierdie kar, of my hart was nou in hierdie huis, my hart was in hierdie werk. So, ek het het prijs gegeet. Ek het bedank, ek het die kar weggegooi, daar op die skrapjaar, en ek het belachelijk. As jy weet, jy oorwin dit nie, en die kar, jy bly te na by die hart, ga vir koop die kar, koop vir jou volle, maar uit jou hart kan in die volle ook wees, ja, vir al van ons ouwe garde, soos ek in die meel, goed, maar wat wil ek sê, wat wil ek sê, my boed, my sê, vraag heilige geese strategie, die reik jongman, sy hart was so in sy besittings, dat God om wou neil en sê, kom ek wees vir jou, ah, ah, God het om aangekyk, God het om lief gehad en gesê, gaan verkoop alles, jy kan nie die twee versoen nie, jy kan nie die twee versoen, het God al vir jou iets gesê, het God al iets vir jou gesê, waar jy nie noodwendig dit sien as liefde nie, waar jy eerder is sien as die duivel wat na my kyk en hy het vir my hierdie ding gesê, dat ek nou moet doen. Huuuuh, mag ons groei in ons verhouding met God soblief, in so'n manier, as ek as dienstknecht myself positioneer, in die gestalte van die dienstknecht, die vorige skrif, weet jy wat, aan die einde van die dag, wat beteken het, ek kies om een dienstknecht te wees, beteken, ek kies om die wil van die meester te doen, daar is iemand wat ek beskou as een koning, daar is iemand wat ek beskou as, as iemand wat my hele leven beheer, dat ek nie gaan doen wat ek wil nie, ek gaan net doen wat hy wil. Dis die definitie van dienstkrijg. Dis ek wat my positioneer op so'n manier tot iemand waar ek sê, my kees is, alle kees is, wat hy voel, wat hy dink, wat hy wil, wat sy begeert is, wat sy visie is, hoe hy my wil gebruik of ek het nou voel as misbruik of wat ook al, hoe hy wil gebruik, ek positioneer my vir dit, en dan beteken het ek noem myself dienstkrijg van God. Ongelukkig, my broer, my sis, is jy dienstkrijg of jy nou wil of nie? Jy is een dienstkrijg van jou eie wil, jy is een dienstkrijg van jou hoogmoed, jy is een dienstkrijg van jou emoties, jy is een dienstkrijg van jou omstandig, jy is een dienstkrijg van jou sukses, jy het vir jou sukses gehad, gegee, en nou, Nou moet jy jouself so positioneer om die sukses te behou. Ja, Israel, positioneer jouself om die sukses te behou, naar het Egypte vir jou die beste land goos en gegeet. Positioneer jouself om die sukses te behou, so dat jy een sla word van die sukses, en vir die volgende 400 jaar sal suffer onder die sukses. Totdat Mooses kom na 430 jaar, en ons uitleid, en hy plek het. Sukses was die grootste misleiding, wat hulle daar gehou het, where they overstate their welcome in that success. Don't overstate your welcome in success that God gave you. That God gave you. Dat jy, omdat jy die seisoen nie verstaan, van dit wat volgende gebeur. Die kerk gaan seisoen nie, die jyre het kerk, die kerk geseen in soveel facette. Maar my boed, my sis, daar gaan daar wees, en daar is goed wat ek sê, eh, wat jy weet, wat gebeur daar so in Gaza, wat gebeur in Oekraïne, wat gebeur in die plek, daar is boeties en sissies van jou, wat langs jou gaan staan in die hemel, wat boeties en sissies van jou, wat betek hier dat ook meer boeties en sissies is, as jou eie boeties en sissies, wat dat ook nog nie die heren dien. Hallo, wat die type boeties is jy vir hulle? Hoe staan jy, sal met hulle? Die kerk gaan geskid word, die heren gaan hemel en aarde skid, en in die plek, gaan ons dier goed gaan, wat jy gaan moet bid, dat hy baksteen brood word, so dat jy nie dood gaan nie. Daar gaan hy tyd wees, maar, dan gaan daar ook die tyd wees, wanneer God die grootste voorsiening gaan bring, van die nasies, tot die kerk, maar die kerk gaan verstaan, so een volwassenheid, hulle gaan so een volwassenheid, dat het nie gaan oor die goeikies nie, 
dat hulle die goeikies en die rijkdom van die wereld, die rijkdom van die wereld, wat naar die kerk toe gaan kom, gaan nie die kerk vervloek nie, gaan nie die vloek word in die kerk nie, kerk gaan nie hulle hart verloor in die voorziening nie, maar die kerk gaan dit als een dienstknecht gebruik, so die evangelie verkondig word, na elke nasie in die skrif sê, en dan sal die einde kom. Sê die skrif. Ek wil dit nie eens weer herhaal nie, maar ek bedoel, sal hongers nooit wars, rumors of wars, pestilence, all this, but that is not the end. En daar gaan dit gebeur en dat gebeur, hulle gaan julle oor gee en hulle gaan dit, hulle gaan dit, en nog is dit die einde nie. En dan die een versie. En die evangelie sal verkondig word aan die hele wereld en dan sal die einde kom. Dis die sleutel. Die tekens van die tye, van goed wat rof gaan, is vir die kinders van God om a wake up call te kry, en te sê, maak julle julle self gereed, kry julle die ekstra olie, gaan jy vir kursusse, en die kursus is nie vir die kursus nie. Dus kom jy in die woord in, hoeveel van die woord ken jy, as ek jou nou vandag vraag en sê, staan en, en sê vir my, sê vir my die woord wat jy nie net gememoriseer het nie, maar wat jy ken. Praat die gedagtes van God. Praat wat jou pa praat. Dis as ek vir jou gaan vraag om te staan en die woord vir my te quote. Dan sê ek, sê wat jou pa sê. Sê wat jou koning sê. Jy is een afgevaardigde, een ambassadeer van die koning. So, so wat wil jy vir my sê van sy land, van wat die koning sê, sy beleid, sy begeertes, sy strategie, wat is die koning van jou land, sy strategie, sy policies, sy, de, de, wat, vertel vir my. Wat gaan jy sê? Dwaase macht of wijse macht? Ons het nou die geleentheid, die Godse genaam om die wijse macht te wees, en te word. Te wees en te word. En as jy die sekere omstandighede gaan, is want God wil hy daar met sekere skrifte wees. As jy in jou sukses, wat is Gods die skrif, wat is Gods die woord vir my in hierdie sukses? Wat is Gods die woord vir my in hierdie moeilikheid wat ek beleef? Wat is Gods die woord in hierdie neerslachtigheid wat ek beleef? Hoekom? Want het gaan nie net oor jou, het gaan nie net oor God wil vir jou een woord gee, so dat jy in die neerslachtigheid uitkom nie. Nee, Dit gaan oor so dat jy woord het in jou, so dat jy ander wat neerslachtig is, kan bemoedig. So dat jy die licht van die wereld, die sout van die aarde, die brief van Christus, die trofee van sy oorwinne, die medewerke van God, die ambassadeer van God, kom ons gaan aan en aan en aan en aan. Kan wees, volgens die roeping wat God jou gegeet, en dat jy nie met cheap commitment in het loop nie. Maar Paulus sê, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep het waardig beteken, ek respecteer die feit, dat God my die voorrecht gegeet het, om die evangelie te verkondig. En laat geen bezigheid, laat geen werk, geen onderwijssysteem, geen professionaliteit, een mak maak van jou, dat jy, jy had, jy word die comedy, vir die vijand om net te kyk en te sê, daar jou het nie, een cooking clue wat hy weet nie. Hy het nie een koeien kloe wat hy het nie. Ek weet nie wat is die wil van God nie. Begin by net, wat is die, wat is die wil van God hier die woord te ken? Ek soek die wil van Heere, hoe soek jy? Hoe diep in die woord het jy gekom? Net vir ITM vir die skrifie wat sê, ja, ek mag Romeis eet. Of het ek die woord van God leer ken? So dat ek weet, dis hoe God oor dinge dink. Onthou julle ons het dit gesê, wanneer jy die woord leer ken, dan is het soos in jy leer ken, ek weet hoe my pa dink. Ek weet hoe my vader dink oor politiek. Wat is sy gedachte rondom die situasie vandag? Nie noodwendig, sy wil is dat ek nou moet rui, ja, dit, hy wil baie keer gaan hy skielik sikke goed doen. Nee? Jy moet nou rui, en jy moet dit gaan doen, en jy moet dat gaan doen. Een keer gewerk in Pretoria, um, dit het nacht, het was nog lelik nacht, na die twee jaar amie, Werk, kan jy geloof by alarmsysteem in die kantoor, wat jy moet gaan na huise toe, dan moet jy nou evalueer, maar waar moet jy wat sit, jy en het oogie hier nodig, en dit, dan gee jy kotasie, maar vir die mens, nee, jy weet, maar dan dit. En volgende oomlik, ervaar ek, ek moet nou huis toe gaan. Daai oomlik, ek het om nie die kar of die fiets of die niks. Dit is so 2 kilometer my huis, waar jy gesê, ek moet in een van die woonstablok gaan bly, waar die boemelaars wat nie op die straat bly nie, die eerste plek waar hulle gaan bly is, daai plek. 
Soos daar is 30 kamers op een vloer met drie badkamers wat allerlei mense wie ook hulle is gebruik. Ach, die Heer het my gevorm. Prijs die Heer. Daar is sy. En ek ervaar net, nou, ek moet nou soen toe gaan, dat ek hard loop soen toe. En toe ek daar kom, toe is hulle bezig om een vrou met vijf kinders uit te sit in die kamer, wat die wel sê, gesê, ek gaan nie so blij nie. Maar sy het eindelijk op die straat gebleid, en in die straat uh, en gesteel, en die asblikke, en vir die kinders so kost sy gee, want as hulle by die huis gaan blij, gaan pa in alcoholisme die kleren van die kinders sy lijf afvat, om drank te koop. So ma maak kinders op die straat groot, en Jesus ma in hierdie eenkamer met hierdie vijf kinders en wel sy en sê, dis klaar. En ek sê, ek bly in die kamer, um, kan ek teken waar, dat twee van die kinders hier by my kom bly, die oudstes. Ok, en dan sal het gebeur. En dan gaan ons, dan gaan ons, nee, want oor twee maanden is daar uitbetaling, dan kan sy twee kamers bekostig. Voor twee maanden, daar geblei, maar my boed my sis, op die stadium, Heilige Gees, as jy so wil loop met die Heere, sê Heilige Gees gebruik my som op so. Daar is soveel getuinies wat vir my so kostbaar is, want sylke type van goed wat gebeur het. En wat sien jy? Jy sien nie, hoe oh, ek gelei was nie. Jy sien die vaderhart van God vir die van die kinders. Die ma het ergens uitgeroep na die Heere. En haar gebed het my gemanipuleer. Nee, die gebed het so op my kom sit hier die hand van God. Sê, jy sal nou hard loop. Klaar, los wat jy het nou doen en hard loop nou. Dis die type van gebed wat jy kan bid, dat God sal aan so op die christene kom in Gaza, so op die christene kom in Ukraine, so op die situasie kom hier so in die township. Come on man, glo dit, glo dit, glo dit. Is dit nie Jacobus wat sê aan die einde nie? In die boek Jacobus. Hier gebed van die rechtvaardigheid, groot kracht, as iemand siek is, laat hulle die ouderling inroep en vir hulle bid, en hy praat van die bid, 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 en, dan, en as iemand zondag, gaan tjoen om nie net nie, as iemand zondag bid, dat God om die lewe sal gee, betek hier moet jy dit net bid, moet jy nie die ou gaan tjoen nie, en dan aan die einde sê hy, Elia was een mens, soos ek en jy, sê hy, en hy het gebid en vir 3,5 jaar, geen reen op die hele aarde, en toe het hy weer gebid, en toe moes hulle haar kloop, toe hulle die klein wolkie sien, toe sê, Elia haard loop, sê vir hy koning, span hy pere in, en dit is ons die gedeelte waar hy voor die pere uit gehaard loop het, Elia. Amen. En toe is daar heen. En dan sê hy, die woord, as dit nie feik is nie, as dit nie een storykie is nie, ne? Besluit jy self? Sê hy daar, maar Elia was een man soos ek en jy. Wat beteken dit? God sê, jy gaan na die type gebede kan bid, en al hoe meer in die eindtijd, my boed my sis, gaan God die natuur, gaan God die dinge so kan verander, gaan God die omstandighede so kan verander, volgens die gebed van iemand wat die gats het om die woord te gloe, dat toe Jacobus het geskryf het, hy nie twak gepraat het nie, met alle respect gesê, dat hy die waarheid gepraat het, toe hy gesê het, die die geest geinspireer, jy is een man en vrou soos Elia. Wat gaan gebeur aan die einde van die dag? Die heren gaan Elia stuur, dit gaan nie fysisk Elia wees nie, maar die geest wat op Elia was, die kwaliteit wat in Elia was, gaan daar Elia's optree, as ek nou so kan stel, en hulle gaan daar type gebede kan bid, en so dat wat, omstandighede verander, nie, 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 aan die einde van die dag, so dat harte van vaders by kinders kom, en kin, harte van kinders by die vader kom. Amen, amen, ek hier afgedwaal, maar ek geloof ek moes, alright, goed, as wens, go, Ek wil vir jou sê, gaan skryf neer, wat wees heilige geest vir jou, wat is wens? Dit wil sê, wat is prioriteite in jou leven? Moe nie nou net nou denk en dat daar jou prioriteit is recht nie. Moe nie net sê, ja, jy verstaan, alles, Christus is my wens nie. Dit is jou verklaring nou, dit is jou gebed, maar nou gaan na die realiteit toe, gaan kyk na die feite, en dan verander die feite om in lijn te kom met die waarheid, wat jy verkies. Jy kies vandag die waarheid, dat Christus sal die wens wees. En enige iets anders te wat prioriteit was, gaan ek neerlee, want die ding gaan een vloek opkry, as ek dit nie neerlee voor God nie. Halleluja. Volgende heren. Jylle skryf om neer, nee. Dit is nog een drie. Maar een ding, allemaal sê een ding. Daar is nog een een ding, vir die ouwens wat gister die kursus gedoen het.
Kas tas ir Un tā... Tā vēl sē, ien ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek om om te aanskou, om om te bewonder in sy tempel, in sy teenwoordigheid, en om, om raad te hoor in sy teenwoordig, dit is my begeerte, die ien ding, besal in 27 vers 4, die wat het nie gehoord nie skryf. En dan Markus 10, sê God vir die reik jongman, ien ding, kom jy kort, wat sê jy, jou prioriteite is nie recht nie, jou focus is nie recht nie, dit wat Jy moet prijs gee, is omdat jy, dit is vir jou kostbaar, die ding, is te kostbaar vir jou. Leer het meer. Eén ding kom jy kort, en nie soos nog een, een ding in jou kese van jou commitment, my boot my sis, ek vergeer die dinge wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is, ek jaag, allemaal sê jaag, strek, om die prijs te verkryf van die oorroeping wat in God en Christus Jesus is. Nou ek wonder of ek so drie kan vraag om op te staan, en dan uh, te strek en te jaag. Ek sal dit nie doen nie, moet nie waar nie. Dit is net is een godsdienstige vergadering. Maar in die realiteit moet jy verstaan wat dit beteken. Ek vergeer die dinge, my boet my sis te veel vir, te onthou ons die goed van die verlede. Jy onthou die mislukkings, jy onthou toe jy klein was, was daar nie genoeg geweest nie. Daarom werk jy jou frek, so jou kinders genoeg sal hee. Eén ding, jy sal nooit vergeet die dinge wat achter is nie, dis hoe jy jou leven gaan doen. Want jy onthou hoe zwaar dit hulle gekry. Nee, jy moet leer uit die verlede, maar jy kan nie jou toekomst baseer op jou verlede nie. Amen. Ach, as jy nog hier, ons gaan nou rarig vir die landing, hou vast, hou moed. Ek vergeet die dinge wat achter is, ek strek my uit na wat voor is. Wat beteken het, my boot, my sis, strek, bete- die strek is nie strek in die ochend as jy lekker geslaap het nie. Hierdie strek is, jy gaan voorbij jou comfortzone, jy, jy gaan voorbij dit wat jy normaalweg, hoe jy normaalweg sal wees. Nee, ek strek, ek strek my, allemaal sê, uh. nee, jy het nie mooi gedoen nie, allemaal sê, uh. Uh. Um, ek het het nog nie gesien by allemaal nie. Uh. <laughs> ok, volgende f- oomlik as jy comfortable voel, of as jy voel jou man, moet dit nie vir jou vrou doen, maar as jy voel die persoon raak te comfortable, sê vir hom, uh. ok, <laughs> strek jou uit, strek jou uit, ok, vergeet wat achter is, weet jy as jy vergeet wat achter is, alleenlik dan, kan jy jou uitstrek na wat voor is, dat jy te roep, jy te passie vir dit wat God vir jou het, wat voor jou is, jy het te begeerte, jy het te opgewonnen, jy het te verwachting, want jy weet God het vir jou net die beste, die goeie werke wat hy begin het, gaan net beter en beter en beter en beter gaan, ek strek my uit na sy droom, wat morgen nog beter gaan wees vir my, en ek jaag om die doel van die prijs te verkry, prijs, so jy wat, groot mansion kry, so dat jy die, die mooiste kroon in die hemel kry. Belachelijk. So die prijs verkry van die hoorroeping. Grootste prijs, vijf talente word tien. Grootste prijs, enter the joy that your master enjoys. Enter the joy that your master enjoys. Dat jy so kan geniet wat God geniet. En die prijs kan jy morgen hee dat jy begin geniet wat God geniet. En as daar een kroon is, weet jy, die, die, die ouds met die, met die grootste, grenste kroon, die 24 ouderlinge, by en voor die troon van God, wat doen hulle met die kroon? Kijk my kroon, kijk my kroon, kijk my kroon, nie, hulle is nie so liekie nie. Met alle respect. They lay their crowns before the throne. Ja, ek kon een kroon kry. Ek kon die prijs verkry. En met die prijs, wil ek net een ding doen, ek wil jy al die eer gee, ek wil jy bewonder, ek wil verklaar, it's only because of you, dis die prijs wat jy het, my boet, my sis, come on man, alright, ons landing is in Philippense 4, ne, want daar is net 4 hoofstukke, halleluja, daar gaat ons, verblij jy altyd in die heren, ek geraal verblij jy, jy onthou, ons het te sê, dis die 4 by 4, allemaal sê 4 by 4, Ja, jy het een val by val, as jy in die mat gestak is, as jy het een val by val, allemaal sê, oké, okay, ons, daar sê, dit is een kinderkerk lesie, die prijs die Jerek, 
Forza Blipsus Kenneth. Okay. Rejoice in the Lord. And again, I, I, and again, I say rejoice. Yeah, and the joy of the Lord, there's your strength. There's your strength. Kracht in the vreugde van Heere. Verblij jylle dan altyd in Heere. Ek herhaal, verblij jylle. Philippense 4 vers 4. Alright, ons hart op sommer na volgende een. En ons skiep. Ons sê, wees so niks besorg nie. Laat jylle begeert is in alles hier gebed en smeek en die dank sê. En bekend word by God. So, aan die einde van die dag... God gaan hier die werk doen in my. Hy gaan het voleindig. My leven gaan Christus wees. Ek gaan alles as drek beskou. My commitment gaan recht wees. Ek gaan my vreugde myself geef vir God. Hallo, al die dinge wat ons nog gepraat het. En dan aan die einde van die dag, of ek nou die deurbraak sien en of ek hom nou nie sien nie. Ek gaan my verblij nie, heren. Ek gaan die blijdskap hee om met my deurbraak deurgekom het nie. Ek gaan die blijdskap hee om na die finansies ingekom het nie. Ja, jy moet nou nie muf wees as het ingekom het nie. Jy is excited, want jy gee God die eer, want hy was die een wat voorsien het, ne? Maar, altyd, in alle omstandighede, sal ek my verblij in die Heere. En dan weer eens, wees so niks besorg nie, en as die deurbraak nie kom nie, wees dankbaar. Nie net verblij jou in die Heere, ek herhaal in alle situaties verblij jou in die Heere. Nee, as jy nou gewarrie is, leer het nie, want is een sonde. Nee, die Heere ken jou hart, hoekom jy warrie? Nee, 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 hy ken jou en hy wacht dat jy die warie belei as een sonde. Ek belei dit as sonde, dit gaan nie werk nie. Want om dit te belei as sonde beteken dat jy koppel het met gebed. Heere, ek sal ook niks besorg wees nie, maar die antwoord om nie besorg te wees nie, maar in gebed met smeking en danksegging. Leek as voor God neer. Danksegging vir wat? Niks het verander nie, nog niks het gebeur nie. Weer eens, soos verblij nie, heren, jy gee jouself voluit vir God. Nie vir die omstandighede om te verander nie, maar omdat jy die geleentheid het om dankie te sê in die midde van een klomp uitdagings. Wat jy nodig geleentheid in die hemel gaan heen nie. Want jy gaan nie uitdaging daar heen nie. Raad jy? En laatste een, jy lekker om. Ek is tot alles in staat die gris wat my nie kracht gee en eindelijk meeste vertaling sê, want, want, for I am Hallo, is jy er met by? For I am, want ek is. Dit het in context met die vorige drie vers, en dit is dan weer eens, nie net verblij jou in die Heere, of die omstandighede verander nie, wees nou niks besorg, wees dankbaar, al die omstandighede nie verander nie. Ek sal die volgende vers, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, is daar, niks het verander nie, maar jy het hier die vrede, jy het hier die vrede, jy het hier die rejoice, jy het hier die dankbaarheid, maar niks het nog verander nie. En dan verduidelik hy dit, en Paulus sê, ek het baie gehad, ek het niks gehad. Dit was moeilik, dit was makkelijk. Ek was geslaan, ek was gered. Ek was, maar ek het geleer, allemaal sê geleer, om vergenoeg te wees, om vergenoeg te wees. Ek het geleer om vergenoeg te wees. Hoekom? 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 Want, ek is tot alles in staat, Heer Christus, wat my die kracht gee. Heer, ek kom en help ons asjeblief, Ons het die help nodig, help ons om te sien en te verstaan, hoe jy vir ons alles gegeet. Heere, ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek, om so net waardering te hee, vir die werk wat jy in elkeen begin het. Heere, ek bid dat hulle die heilige geest sal sien, en een waardering sal kry, van die werk wat jy in hulle begin het. Help hulle om nie professionele christene te word nie, maar Heere, om in altyd met die dankbare hart uit te kyk, na wat jy, jy wil doen, want jy het een goeie werk begin, maar jy wil nog meer, meer, meer goeie werk, een goeie werk in elkeen van ons doen. Help ons daarin, Vader, gee ons praktiese strategie, hoe elke dag die lewe Christus kan wees, en die sterwe elke dag van ons vrees, die sterwe van die eie ek, die sterwe van die vrees en die hoogmoed, die sterwe is een wens, want dan is daar meer van God. Leer ons so lewe, asjeblief, jy, Gee ons die gesintheid om een dienstknecht te wees. Heere, ons positioneer ons self as dienstknecht voor jy en daarmee verklaar ons, nie ons wil, nie jy wil, nie ons begeerte, jy begeerte. Wat jy beplan, wat jy droom oor, Heere, ons is opgewonde daar oor. Dank jy vir die voorrecht dat ons ons self kan gee as dienstknecht tot jy droom. Dank jy, Heere, dat jy een kwaliteit wil, een kwaliteit werk in ons doen, want jy werk in ons om te wil en te werk, na jy wel behaal. Ons kies dan, en ek vraag Heilige Geest, dat jy met elkeen sal praat, oor iets wat te groot prioriteit is, dat kan ons leven. Heere, elkeen van ons het goeie kies, wat ons daar moet gaan neersit, wat vir ons wens is. 
En dat ons daai, daai prioriteit wat twee keer meer is als I als prioriteit. Dat ons het zal uitschrijven om I als winst te verkrijgen in ons verhoudingen. Om I als winst te verkrijgen in ons toekomst. I als winst in ons omstandigheden. I als winst in ons financiën. I als winst in ons, in ons werk. Heren. Dat I die winst zal wees aan die einde van die dag. Ons kies om te vergeet wat achter is. Hier ik bid dat elk kind wat sukkel met vergifnis of bitterheid of vrees of angst of trauma van gisteren, van verleden jaar of 10, 20, 30 jaar terug, dat hulle hier die bloed van Jezus het achter hulle kan sit. Hier om uit te strekken, om moeite te doen, moeite te doen om voor en toe te kijken. Hier waar het betekent moeite zal wees om in die woord in te kijken. Moeite zal wees om betekent so uit te reik na u. Maar het ons sal ons uitstrek na dit wat voor is. En jaag, nie sommer net stap meer, maar jaag na u doel. Jaag na u droom. Jaag na u hart. Jaag na die bedoeling van u van hart, jere. Om die prijs te verkrijgen, so het ons daarmee, jere. U kan tot in alle, alle, alle eeuwigheid eer. Daarom kies ons om ons te verblij en ons vreugde te vinden in u. Daarom kies ons om u bezorgd te wees, nie maar dankbaar te wees. Daarom kies ons, Heere, om u vrede toe te laten wat alle verstand te boven gaan. Daarom kies ons om wel vergenoegdheid te leren, al is dit betekent moeilijk. Want ons weet, ons is tot alles in staat, die u wat voor ons die kracht gee. Ons dank u daarvoor, ons eer u daarvoor, Vader, in Jezus naam. En daar naam alleen. Amen, amen, amen.